都都闯荡都来到这边来，一直没过去了呢。他没过去，没见了。现在的心情有点忐忑。嫂子说，上午交警那边打了电话过来，说让我们三点钟赶到交警大队。现在心情有点忐忑，感觉要上战场的一样的，有没有？没有。没有。你心里有底了？因为那交警打电话给我的时候，他说叫我过去处理那个事情，啊，小孩子要带过去拍照，他说要不要要，他们要赔我们钱，所以肯定是他们错了。哦，交警是这样跟你讲的？对呀，他说你要你要赔钱，然后你要把孩子带过来给王警拍照，要不然赔钱。哦。怪不得，怪不得你都不慌的。啊，我人家每个人那天四五个人都说他占了道，他也轻强调、妄强调说我女儿占了道。<笑>没事，那我们走吧，出发去看道。有我小孩开电动车固然有错是吧？啊，一个女大司机开车的，你不让着小孩子，还让你去看有没有监控？有监控的话，就一看就知道是谁的问题。走吧，我们先出发。不是啊。嗯。感觉怎么样？这车子已经过了这个线了，车子，哈尔滨哈尔滨。一开始还以为没有监控，结果来到这里了之后有监控，还好，为我侄女洗清了冤屈。那天一发生这个事情的时候，那个女的还说她让着我侄女的，说她一直让着我侄女，结果还是我侄女蹭了她。看了那个监控之后，那个女的就这样说，她说我是女司机啊，她说意思就是出现这种情情况是正常的，其实我也是女司机，像这种情况。呃，路口的话，我一般会提前减速，而且又是人多车多的地方，我都会减速，不会开那么快。看他那个速度应该不低于三十到四十吧，肯定是有这个中间的。等会儿就等保险公司来了，看怎么赔偿吧。交警说的是他的前责，因为我侄女她骑电动车没有越线，然后她的车是占了我们这边的道的。现在就等保险公司了。等一下哈，我哥。
会。哦，都都在都在那里说，他说他他说没，还有一直都是说他这样的问题啊，他一直在说，我说就这种瓜蛋一直强调他的科室新车，呃，他的车新车，我的小孩撞到了他老公说可以去看，我说那你的你的车弄伤了不能去修吗？是吧？一直在那里凶我凶我哈，然后我小孩去了那里都一直在打哆嗦，我刚才还问他，我说你你是冷打哆嗦还是吓到打哆嗦？他说他是被吓到了，说这种是谁谁都不愿意是吧？谁都不愿意，然后我去的时候，他就说他那边已经已经报了警了嘛。我说等交警来怎么说？他老公一来就带领，就是我很很强势的那种语气哈。事情已经都处理好了，嫂子在里面签字，签完字就可以回去了。这心情感觉就跟坐过山车一样的，刚来的时候紧张的很，这会儿就是知道真相之后，心情一下子就放松了很多。我侄女她的心情也放松了下来，她一直以为是她占了道。因为他自己就是当时一下也慌了，他也记不起来是有没有占道。经过这个事情，我我跟嫂子也好好的反省了一下，确实是我们做大人的有责任，不该让小孩子这么小就读初中就骑电动车。如果说不骑电动车，或许就不会发生这样的事情。从那天之后，我侄女现在每天都走路，到时候等她过了这个坎。自己再骑自行车吧，毕竟因为从家里到学校有那么远，走路的话也很难走，有七八里路，七八里路就是四公里，三四公里。我们在处理这个事情的时候，女司机老公完全全程都没有说一句话，直到那个看了那个监控之后，他都没有说一句话。然后保险公司的人来了之后，他就一直在这车上，他就再没。没下车过，现在就是嫂子在跟那个交警签什么，呃，协议还是签什么责任书啊？签完之后，然后又跟保险公司签吧。保险公司自己说的赔付一千五百块钱，我们自己没有开价的。保险公司直接拍了那个我侄女脚上的伤之后，他直接说赔付一千五百块钱。因为另外两个家长，他都是说一点点小伤，就是。呃，有一个小孩子膝盖蹭破一点皮，有一个小孩子就是胳膊肘这里蹭破一点皮，问题不大。嫂子，呃，先前也联系了家长，家长说不来，就是上午的时候嫂子也联系了家长，也说不来，因为后面在这里的时候，保险公司的人说，你要是呃不来的话就没有赔偿，嫂，所以嫂子再次打电话确认了他们是不来的，来了。好了呀，你们两个都签字啦。签签。龙辉，你没钱啊？我没钱。赔了吗？赔了。直接赔到你手机、微信。女方赔的、嗯。我懂了，这个钱就是直接到他银行卡了。嗯、他动的交强险，我听到了。嗯、反正我他动手寻思他们。哎，反正多一事不如少一事。对呀、啊，我懒得跟他耗。对。我主要是最不气不过那天那么强势，一直说他让着龙辉，让着龙辉。还有最可气的就是说，人不如车。对呀、啊，他的是新车，一直强调他新车，今天怎么不消失？你你怎么不问他今天怎么不嚣张了嘞？我就说他不可控你的意思，当着交警的面，你都是说你让着我女儿，你让着我女儿，你让在哪里？啊，好了，这个事情算是过去了，以后让楼会你长长记性吧。回家。回家，以后都不骑了。嗯，以后都不骑了。<笑>刚骑。<笑>